acto de cualquier accionar debe estar el de preservar la vida humana de todo ser humano. Pero en el caso particular de, la, de ustedes, señoras, señoritas, se ha trabajado desde la Asamblea Legislativa Plurinacional lo que se llama la Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Esta ley se ha aprobado el 3 de marzo del 2013. Si hacemos números, son seis años que tiene de vigencia esta ley. Lamentablemente, del 2013 hasta hoy día, seguimos escuchando a diario maltrato, violencia, discriminación a la mujer. ¿Cuán efectivo ha sido esta ley? ¿Solamente será para que tengamos estadísticas o solamente será para que digamos o, se, o podamos sentir pena o lástima? Creo que no. El objetivo, la visión del legislador ha sido el de frenar, el de erradicar la violencia y principalmente el feminicidio. Hemos discutido, hemos debatido en Consejo Técnico de la Gobernación He convocado a mi secretario de Desarrollo Social, a los responsables de género, y le he dicho a ver qué es lo que hemos hecho, cómo hemos avanzado. Ah, no, gobernador, hemos hecho seminarios, hemos hecho encuentros, hemos hecho esto, hemos hecho lo otro, pero no existen resultados objetivos, palpables, materiales. No estoy diciendo que ha hecho un mal trabajo mi secretario o la responsable de género, sino que tenemos que trabajar en la parte preventiva. Distinguidos profesores y profesoras se van a sentir más felices, más contentos cuando alguien nos diga, les diga a ustedes, gracias a usted profesora, ya no hay maltrato en mi casa y en mi hogar. Gracias a usted profesor, ya no me maltrata mi marido o ya no me maltrata mi papá. Porque todavía hay un sentimiento patriarcal. Muchos hombres, varones, ven a la mujer no siempre como un ser humano como si fuese de su propiedad y eso no debe ser entendido de esa manera hombre y mujer tienen los mismos derechos hombre y mujer tienen que sacar adelante a la familia hombre y mujer tienen que sacar adelante a la sociedad hombre y mujer tienen que sacar adelante al país, al departamento por eso posiblemente sea un trabajo aparte que van a tener desde la gobernación, las autoridades acá presentes les vamos a agradecer les tenemos que agradecer y siéntanse orgullosos, no sé si me equivoco, doctora, representante del ministro Héctor Arce, entiendo que es el primer departamento que está trabajando o que está empezando a trabajar ya siendo parte de la cocina. ¿Qué es lo que estamos buscando? Primero, concientizar a todos, sean hombres, mujeres, sean mayores, sean menores, que a la mujer no se lo maltrata, que a la mujer se la respeta, que a la mujer no se la mata. Y yo estoy seguro, si todos aunamos esfuerzos, vamos a conseguir. Segundo, por eso acá está el doctor Valdivieso, está la señora fiscal, severidad en los procesos. No pueden haber procesos que duren meses, años, décadas, no pueden haber. El que maltrata, el que mata a una mujer, tiene que estar detenido, tiene que estar en la cárcel. Tercero, queremos que demás, las demás instituciones se puedan sumar acá. ¿De qué sirve que demos datos estadísticos, cuestionemos si no somos parte de la solución? Y acá veo a varios señores de la prensa, señoras, señoritas, les pedimos también que se sumen los medios de comunicación. Y no solamente, no solamente para decir un feminicidio más un maltrato más, sino también ellos trabajar en la parte preventiva. Por eso yo les quiero agradecer y de verdad lamento mucho que no esté nuestro director departamental de educación para decirlo gracias a, a don Emeregildo, gracias a su director, gracias a los visitantes, gracias a ustedes por sumarse a este trabajo preventivo.